，谁才是老百姓心中的一个父母官？这四位呢是当之无愧，网友高呼呢绝对是民心所向。最近呢，有这样一个话题在网络上引起了网友们的一个热议啊，大家都表示呢，谁才配得上是老百姓心中的一个父母官呢？其中呢，这四个人呼声是最高的，网友们呢都纷纷表示，这四个人呢一旦重用，绝对是民族之幸。那首先第一位呢，就是太原理工大学的一个党委书记郑强啊，大家都呼吁了他能够成为未来的一个教育部长。我们都知道啊，郑强呢不仅是一个网红的校长，更是一个爱国弘扬正能量的人士啊。如果说呢，他能够担任，呃，如果说呢，他能够担任教育部长，不仅呢可以铲除那些歪风邪气，更会为祖国呢培养出更多有用的一个栋梁人才。那第二个呼声最高的就是山东淄博的马小磊书记啊，网友们都呼吁呢，希望马小磊呢能够担任经济开发区的一个局长啊。为什么会这么说呢？大家都有目共睹，山东淄博呢在去年马小磊的一个引领之下呢。实现了一个经济复苏，老百姓真的是安居乐业。在那里呢，你看不到什么城管追着商户满街跑啊，反而呢，大家之间呢都是互相的一个帮忙，互相的一个扶持啊。总而言之呢，就是一句话：一切政府单位呢，一切公务人员呢，都是为这个老百姓服务的。马小磊曾经说过啊，要想经济复苏呢，老百姓能够赚到钱，就要不拘一格，就要真真切切的为老百姓服务，为老百姓呢干实事老百姓挣到钱了，国家呢才会兴旺，政府呢才会兴旺。这排名第三位的就是原山西大同的一个耿延波市长啊，网友们都呼吁呢，希望耿市长呢能够担任住建局的一个局长。耿延波呢，在职期间呢，为老百姓做了太多太多的一个事儿了啊，尤其是严打那些黑心的一个开发商。耿市长呢，在任期间呢，从不吃拿卡药啊，针对那些行贿的人更是深恶痛绝啊，对那些黑心的一些贪心的一些开发商，耿市长呢更是严惩不贷，给老百姓干事呢，一定要真材实料、脚踏实地。所有网友们都呼吁了，如果说他能够担任住建局的一个局长，我们住的房子呢，绝对就是踏踏实实的。那第四位呢，就是原巴东县的一个县委书记陈兴甲，网友们都呼吁希望陈兴甲呢能够担任反贪局的一个局长。我们在网络上以及媒体报道当中呢，都能够看到陈兴甲呢绝对是刚正不阿、为人民服务、为人民办实事的一个好官啊。他在任职期间呢，把自己的上级包括下级所有的贪污腐败分子呢，全部都送进了一个监狱。他在任职期间啊，从不吃拿卡药，更不会做那种什么趋炎服饰啊，针对那些黑恶势力那些。贪污分子，他从不手软啊！陈兴甲凭借自己的一个良心，凭着自己作为父母官的一个责任心呢，把巴东县的一个贫困县脱贫致富。我想试问一下，像这样的一个人民副官，有谁会不喜欢？有谁会不支持呢？我们一直呢都能听到以人民为中心、为人民服务这样的一个口号，但是如果呢中国的父母官都能够像以上四位一样，我坚信呢，民族的一个伟大复兴呢，真的是指日可待的。视频最后，你是否赞同这四位能够得到重用呢？你是否认为这四位才才是老百姓心中的父母官呢？欢迎在评论区里面多多留言，多多评论。